പക്ഷെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം നമ്മളെ ഈ ദശാബ്ദത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചതിന് കണ്ട് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഫുട്ബോൾ അതിനു മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ദശാബ്ദം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങൾ ബാലൻഡിയോറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബാലൻഡിയോർ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അത് അത് ഭരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ലിയണൽ മെസ്സി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെസ്സി തുടർച്ചയായിട്ട് നാല് തവണ നേടുന്നു വീണ്ടും ക്രിസ്ത്യാനോ വരുന്നു ഇവർ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിപ്പോവുക ഞമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ യുഗത്തിലല്ല മെസ്സി റൊണാൾഡോ യുഗത്തിലൂടെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മൾ ഫാൻസ് അടികൂടുന്ന നേരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊരു ഫുട്ബോൾ ഫാനായിട്ട് കാണുക കളി അതായത് ഞമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്ന അന്ന് ഇതൊന്നല്ലട ഫുട്ബോൾ അന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളിത് ആസ്വദിക്കുന്നെ വേണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രണ്ട് രാജ്യത്തും ആ രണ്ട് രാജ്യം ഫേമസ് ആവാനുള്ള കാരണം ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഇന്ന് പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണ് അതേപോലെ അർജൻറ്റീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് മെസ്സിയാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പേരുടെയും റേഞ്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഫാൻസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മെസ്സി വിരമിക്കുമ്പോൾ വരെ ഒരു റൊണാൾഡോ ഫാൻ വരെ വിഷമിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൊണാൾഡോ വിരമിക്കുമ്പോൾ മെസ്സി ഫാൻസും വിഷമിക്കും കാരണം എന്തിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല കാരണം ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഏഴാം നമ്പറും പത്താം നമ്പറും ഇട്ട് കളിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ട് മഹാ അത്ഭുതങ്ങളാണ് അവർ ഇനി നേടിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒന്നും ബാക്കിയില്ല കാരണം ഓലൊക്കെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലും വലുതും നോക്കി ഇനി നേടിയെടുക്കാനില്ല ഞമ്മക്ക് റൊണാൾഡോ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവനാണ് ഈ റൊണാൾഡോക്കും മെസ്സിക്കും വേറെ വേറെ കഴിവുകളാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി റൊണാൾഡോൻ്റെ പോലെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പ്ലെയർ ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് മെസ്സിനെ പോലെ ടീമിനോട് ഒത്തിണക്കത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലെയർ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരുത്തുണ്ടല്ലോ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നെറുക്ക് ഹൈറ്റിൽ പൊന്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനൊക്കെ ഒരു ഹെഡ് കൂത്തുണ്ട് മെസ്സി ഇനി എത്ര ആൾക്കാർ മറഞ്ഞു നോട്ടെ ഒരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് മെസ്സി ഓളടിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനോ ബോക്സിൽ പന്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനോടെ കാല് വെക്കാൻ വരും അതായത് ഒരു കറക്റ്റ് പൗച്ചർ ആൻഡ് ഗോൾ സ്കോററാണ് ടാപ്പിൻ ഗോളുകൾക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് അസിസ്റ്റിങ്ങിൽ നോക്കുക മെസ്സി ഏത് മൂലയ്ക്ക് എവിടെ സ്വാരസ് ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ പന്തെത്തിക്കാൻ മെസ്സി കുഞ്ഞെ കൊണ്ട് കഴിയും ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ റൊ ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതായത് റൊണാൾഡോൻ്റെ രണ്ട് കാലിനും ഒരേപോലെ പവർ ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ടും റൊണാൾഡോ പുറത്ത് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നൊക്കെ ഗോളടിക്കും അതായത് അത്രയും പവറാണ് എന്നാൽ മെസ്സിനെ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താ ക്യുക്ക് ഫീറ്റ് ഇത്ര സ്പീഡിലൊരു വ്യക്തി ഓൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നീങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അമേസിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട അത്ഭുതപ്പെടുന്ന വേണം റൊണാൾഡോനെ നമ്മൾ ഏത് ടീമിൽ ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടോകട്ടെ ഓ അവിടെ ഒക്കെ കളിക്കും സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കും എന്നാൽ ഞമ്മക്ക് എവിടെ ഏത് മുക്കിലും ഫ്രീ കിക്കിന് ഒരു ബോൾ വെച്ച് കൊടുത്തു നോക്കി മെസ്സിക്ക് ആ ഫ്രീ കിക്ക് ഒരു പെനാൽറ്റി എടുക്കണ പോലെയാണ് മെസ്സി കാണുക അത്രയും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് മെസ്സി ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കുക എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് പെനാൽറ്റി കിക്ക് വരുമ്പോൾ റൊണാൾഡോ പെനാൽറ്റിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഗോൾ അടിക്കണ ആളാണ് റൊണാൾഡോ മെസ്സിനെ നമുക്ക് ടാലൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കൈവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് മെസ്സി എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് റൊണാൾഡോ രണ്ടാളും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്കുള്ളൂ അതായത് എനിക്ക് ഇവർ രണ്ടു പേരും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള ഇഷ്ടം ഈ രണ്ട് പേരും ജനറേഷനിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്നതെന്ന് പറയാനാണ് ഇഷ്ടം